ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಓದೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಫಲಾಧಿಕ್ಯವು ದೇವರದೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂತ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗುಂಟು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಿಶ್ಚೇಪಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋನ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಪಾಟರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಅಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕುಂಬಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಟರ್ ಸ್ಕೀಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಟರ್ಸ್ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಆ ಕುಂಬಾರ ಆ ಮಣ್ಣಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ತರ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸುಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಅದರದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವುದ್ರಲ
ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಜನೇಮ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರೆಮ್ಯ ಮೂವತ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರ ದೇವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಳದ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹು ದಿವಸ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಕ್ರಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಅದ್ ಏನು ಒಂದು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದೋಣ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎರಮ್ಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರ ದೇವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಳದ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹು ದಿವಸ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡು ದಿವಸ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಆ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಈಗ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತಗೋತೀವಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸತ್ಯ ವೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಇವಾಗ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯ ವೇದ ಕೂಡ ಯಾ ಲೆದರ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ವರೆಗೂ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಡೆಡ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಡೆಡ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಗುಹೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತೆ ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಹ್ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯ ವೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ಅಹ್ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಕೊರಿಂತ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚೇಪಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸತ್ಯ ವೇದದಿಂದನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕ
ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೋಸನ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಏನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾನ್ಯಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ನಾನೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಒನ್ ಕಬ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಎರಡು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕಬ್ನದು ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಘಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಜೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೈನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರಜೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಜಮಾನಾಗಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ತೀನ್ರಿ ನಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹವ್ ಚೋಸನ್ ಇಮ್ ಆಸ್ ಮೈ ವೆಸಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಅವರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಂಬಾರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ನಿಷ್ಠೇಪವು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ವೆಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೆಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಟ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಯು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಜನ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯಭೇದದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಶ್ಚೇಪವೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಹ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಶ್ಚೇಪವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪವಾದದ್ದಾಗಿರದೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಚನವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪವಾದದ್ದಾಗಿರದೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಬಡ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕವರ್ನೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ರೀ ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪವೂ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರೆಷರ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ರೀ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಲ್ಲಾಗಿ ಧೈರ್ಯಗೆಟ್ಟು ಹಿಂದೆಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದ ಲಾಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರೆಂತಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ದಾಸರಾಗಿರೋದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪವೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂತೆ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ನಾವು ಸಜ್ಜರೆಂದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಕೂಡ
ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನೇಳನೇ ವಚನ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಈಗೋ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪವೂ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಬರೆದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪವು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಹೊಸ ಒಡಂಪಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತು ನಿಶ್ಚೇಪವು ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುವ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವ್ರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಘಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಂತ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫ್ರಜೈಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಂತ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅತಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವವರಲ್ಲ ನಾವು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವರಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಪಡುವವರಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಶ್ಚೇಪಗಳು ಅವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಈ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂತ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷವು ದೇವರದೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ವೆಸಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಪಾ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಝೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವರನ್ನೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಬೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಗೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅವನಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಗೌರವವಾದವುಗಳು ಬಲ ಉಳ್ಳವುಗಳು ಆಗಿವೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅವನ ನಿರ್ಬಲನು ಅವನ ಮಾತು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ್ದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತು ಬೆಲೆಗೆ ಬಾರದ್ದು ಬಾರದ್ದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೋಕ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಜುವೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೇ ದೇವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಎನ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆ ಜೂಯಿಶ್ ರಬಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಬಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಭಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ರಾಜಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ರಬಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ವೈನ್ ನ ಎಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರುವ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚೇಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಸರ್ ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂದನು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಫೇತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕ
ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಂ ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಧ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಂ ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀರ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿ ನೋ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಂದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ಲು ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸತ್ಯವಧದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ನಾವು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರ ಮನೆಗ್ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜರು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಬಲಾರ್ಧಕ್ಕವು ದೇವರದೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗುಂಟು ಓಕೆ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಮರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆಗೂ ಕೆಲವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹೀನವಾದ ಬಳಕೆಗೂ ಬರುತ್ತವೆ ಕೆಲವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಹೀನ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವನು ನೋಡಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರದ
heavenly occasion and earthly occasion yavudappa idu heavenly occasion yavudu heavenly occasion yarig sigutte ee heavenly occasion yaran sa church yarige sabhe sabhe sigutte anta kuda naavu nodtivi a little flock anta kuda alli karitare anta kuda naavu nodtivi alva so innondu earthly occasion anta kuda naavu nodidre ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಹೆವನ್ಲಿ ಒಕೇಶನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅರ್ಥನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅರ್ಥನ್ ಅಥವಾ ವುಡನ್ ಆರ್ ಮನ್ ಮಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ವರ್ದೀಸ್ ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಒಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದ ಬಂದು ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಶ್ಚೇಪಗಳ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಶ್ಚೇಪವೂ ಆಗಿ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ದೇವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಜಮಾನನ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ತಂದೆ ಆದ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚೇಪಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಾಗೆನ್ನ ಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ರೂಪಿಸಿದವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದುಂಟೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೀನವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೋ ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ನಾಶನ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಬಹು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಪಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದ ಪಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಂಬಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿ ಮಡಿಕೆ ಅದು ಕುಂಬಾರನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕುಂಬಾರ ಕುಂಬಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಯೂಸ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಲಂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣು ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು
ಸತ್ಪುರುಷರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜೂಯಿಶ್ ಪೀಪಲ್ಗೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೆವನ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ರೀ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇವರು ಫಿಟ್ ಆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ ಎರ್ತನ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಮನ್ ವೆಸಲ್ ಆಗಿದೀವಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅವರ ದೇವರು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವಕರಾಗಿರೋದು ಆ ಸೇವಕರಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಸುವಾರ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಡುಗಳು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಡೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ದೇವರ ಅರೆಯದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಂತೆ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗೆ ಒಳಪಡದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಘನತೆಯಿಂದಲೂ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದಿನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇವರದು ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಆರು ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವನು ಹದಿನೆಂಟು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತವಾದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರು ಒಂದಿನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚೇಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರಜೈಲ್ ಆಗಿದೀವಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಟ್ರಬುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಿನ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಗಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗಿಡಿಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದೀವಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯನೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾಲ್ಕೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಮಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್
ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಏನ ಏನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗುತ್ರಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಿಯೋನ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಫೇಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಮೆನ್ ದೇವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಫೇತ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದು ಆ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ವರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗಿಡ್ಯೋನ್ ಬಾರಾಕ್ ಸಮ್ಸೋನ್ ಎಫ್ತಾ ದಾವಿದ್ ಸಮವೇಲ್ ಎಂಬುವರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಡಿಯೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಿಯೋನ್ ನ ಆರ್ಮಿ ಅವರ ಸೈನಿಕ ಸೈನ್ಯವು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟವನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಸೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಶೈನ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ತಾನೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೇವ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದನು ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸೈನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಮೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟುಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನ್ರಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ದೇವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಟ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಡೆದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆ ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಆ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚೇಪಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಿಶ್ಚೇಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ದಾಗಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಘಟ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಪಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಪಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರೋದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ
ಗೊತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೈತ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೈತ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫೈತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಲದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅದು ತಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಕೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಓದಿ ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಏಹೋವನ ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾ ತೂಕದ ಗುಂಡು ಜರುಬಾಬಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾರು ತಿರಸ್ಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಾರು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವಕನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದೀತು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಕೂಡದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಪರಲೋಕ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಿ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಅಹ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದೈ ಸೀಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಓಲ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾರ ಥ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಸಂತತಿಯಿಂದಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಅಬ್ರಾಮ್ ಸಂತತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವರ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ರಿ ಈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್
ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲೇಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ರಿ ಎಲೇಜರ್ಗೆ ಏನಿತ್ರು ಡೌಟ್ ಓದಿ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವಕನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದೀತು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನು ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾನು ಆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ ಹೋಗಬಾರ್ದು ದ ಬ್ರೈಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಇದ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಗೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಾಡ್ ಅಸ್ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೂಮ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವೈಫ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಇದು ನಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಆ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಂತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಏನ್ ಹೇಳದ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಡಂಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ದಾರಿನೇ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ 
ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಓಟ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಜೈಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಹೋದರ ಸಹೋ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ವಿವೇಚ್ 